ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இப்போ நம்ம ரெண்டு கம்பேரிசன் பார்க்க போகிறோம் டிவிஎஸ்ஸு அண்டு நம்மளோட ஏத்தர் ஏத்தர் ரிஸ்டா நம்ம ஓட்டியாச்சு இப்போ ஏத்தர் ரிஸ்டாவோட மல்டிபிள் ஆப்ஷன் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஒவ்வொரு சீரீஸாக நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டிவிஎஸ் ஐக்யூபோட ஒன் டு ஒன் நம்ம கம்பேரிசன் பண்ண போகிறோம் டிவிஎஸ் ஐக்யூப்லேயே இப்போ எஸ்டி மாடல் வந்திருக்குல்ல அதுலேயே டாப் மாடல் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் கிலோவாட் வந்திருக்கிற அந்த பேட்ரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே பார்த்திங்கன்னா பெரிய பேட்ரி அப்படின்னு யாரும் இது வரைக்கும் கொடுக்கல சரி பெரிய பேட்ரி வாங்கலாமா இல்லையா அந்த கேள்வி கண்டிப்பாக கேளுங்க அந்த பெரிய பேட்ரி வாங்குறதுனால என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்றதும் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி முக்கியமான ரெண்டு கம்பேரிசன் நம்ம வந்து ரிஸ்டாவோட டாப் மாடல் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் கிலோ வாட் இந்த ஸ்கூட்டரையும் அண்ட் டிவிஎஸ் ஐக்யூப் எஸ்டியில் வந்திருக்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் கிலோ வாட் மாடல் அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் நம்ம வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி டிஆர் மார்க்கெட் பிளேஸ் உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம காட்டன் டிஷர்ட்டில் இப்போ புதுசாக ஆஃபர் விட்டுட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நம்ம ஒன் ருபிக்கு டிஆர் பனியன்ஸ் கொடுக்குறோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு மேலே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் ஆனில் போயிட்டு ஒன் ருபி பனியனை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து எனி சைஸ் சைஸ் வந்து எந்த சைஸில் வேணாலும் ஒரு பனியன் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு மேலே போகிறீங்க அப்படின்னா அடல்ட்ஸில் ஒரு சைஸும் நீங்கள் கிட்ஸில் ஒரு சைஸும் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் ஆன்ஸில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கே அது ஒன் ருபி ஆப்ஷன் காமிக்கும் அதை நீங்கள் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு மேலே இருந்தால் செலக்ட் பண்ணுங்கள் வெறும் அந்த ஒன் ருபி மொட்டம் போட்டு செலக்ட் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக ஆஃபரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த ப்ரைஸுக்கு உங்களால் டிஷர்ட்டு அண்ட் டிஆர் பனியன்ஸ் பனியன்ஸும் அதுவும் ரெட் லேபிள் குவாலிட்டியெலாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்காது கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் டிஆர் ட்ராக் பண்ணுறோம் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு பிங் பண்ணுறீங்க டிஆர் ட்ராக் பண்ணுறா அவைலபிள் இருக்குது போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வீடியோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறது தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஏத்தர் ரிஸ்டா அண்ட் டிவிஎஸ் ஐக்யூப் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேமிலிக்கான ஸ்கூட்டர் அண்ட் ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்டியாக இருக்காது உங்களுக்கு நார்மல் பெட்ரோல் வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸ் ஜூபிட்டர் ஆக்டிவா இந்த மாதிரி வண்டி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்லேயும் வந்து அந்த வெர்ஷன் ஆஃப் மாடல் ஒரு ஃபேமிலி ஸ்கூட்டர் ஒரு ஜாய்ஃபுல்லாக ஒரு காமாக ஓட்டுற ஒரு ஸ்கூட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்டாவும் சொல்லலாம் அந்த டிவிஎஸ் ஐக்யூவில் வந்திருக்க எஸ்டியும் சொல்லலாம் டிவிஎஸ் ஐக்யூ எப்பயுமே வந்து அந்த ஜூபிட்டரோட பேக்ரவுண்டை தான் வச்சு எலக்ட்ரிக்கலாக பண்ணியிருக்காங்க அது ஜூபிட்டர் எலக்ட்ரிக்னு சொல்லாமல் டிவிஎஸ் ஐக்யூவ் எலக்ட்ரிக் தாங்க கிட்டத்தட்ட அதே ஃப்ரேம் அதே பாடி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆனால் கொஞ்சம் டிவிஎஸ் ஐக்யூப் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த எலக்ட்ரிக் மாடல் அப்படின்றதுனால முக்கியமான ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு நம்ம போயிடுவோம் மோட்டார் அண்ட் பேட்ரி மோட்டார் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் கிலோ வாட்டை பீக் பவர் தான் உங்களுக்கு ரெண்டுமே வரும் ஸோ பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டுமே லீனியராக தான் உங்களுக்கு இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்ட்டான ரைடிங் வேணும் அப்படின்றதுனால பிக்கப் வந்து கொஞ்சம் சட்டில் பண்ணி லீனியராக உங்களுக்கு ஸ்பீட் டெவலப் பண்ணுற மாதிரி தான் ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்குது சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏற்ற ரிஸ்டாக சொல்லிடுவோம் ஏற்ற ரிஸ்டாவில் வந்து ஜி மோடில் ஓட்டினிங்கன்னா ஈகோ மோடு இருக்குது ஸ்மார்ட் ஈகோ மோடுன்னு இருக்குது ஜி மோடுன்னு இருக்குது ஜி மோடில் ஓட்டினிங்கன்னா கொஞ்சம் பிக்கப் நல்லா இருக்குது ஈகோ மோடில் வந்து அது வந்து ஏஐ மாதிரி உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து சென்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஸ்பீடை வந்து அது பில்டப் பண்ணும் ஸோ ஈகோ மோடு வந்து எந்த ஸ்பீடில் போகணும்னு அதுக்கே தெரியாது அது கொஞ்சம் யோசிச்சு யோசிச்சு பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிலேவாக இருக்கலாம் ஏன்னா ஏத்தர் ரிஸ்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க மெயின் கான்செப்ட் என்னென்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் வரணும் அப்படின்றதுனால தான் த ஸ்மார்ட் ஈகோ அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு பதில் ஈகோ மோட் அவங்களோட பழைய ஈகோ மோடு இருந்ததுல்ல அதாவது ஏத்தர் ஃபோர் ஃபிஃப்டியில் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு மோடு இருந்தது தான் நல்லாயிருக்கும் அட்லீஸ்ட் அது ஒரு நார்மல் மோட் அப்படின்னு கூட வச்சுருக்கலாம் கிராஜுவலாக ஸ்பீட் நல்லா இருந்திருக்கும் பிக்கப் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஈகோ மோடில் வந்து கொஞ்சம் பிக்கப் வந்து கொஞ்சம் சட்டிலாக இருக்குது ஜிப் மோடில் வந்து அது உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாகவே இருக்குது ஸோ உங்களோட சாய்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து இக்கோ மோ ஸ்மார்ட் இக்கோ மோட்லேயும் ஓட்டலாம் இல்லை ஜிப் மோட்லேயும் ஓட்டலாம் ஏ மேக்ஸிமம்
சரியா இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு டிவிஎஸ் ஐக்யூபில் ஏத்தர் ரிசல்ட்டில் டெஸ்ட் டைவ் இருக்குது நீங்கள் ஓட்டி பார்க்கலாம் நல்லா தான் இருக்குது சரி ரெண்டுத்துலேயும் போகும்போது டை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஹா ஓஹோ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ரெண்டுத்துலேயுமே சொல்ல முடியாது ரெண்டுமே லீனியராக தான் பவர் டெவலப் பண்ணுது அண்ட் ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு ஈகோ மோடில் அதிகமாக உங்களுக்கு பவர் சேவிங் பண்ணும் அப்படின்றது தான் அதோட வேலை கரெக்டாக சரி எங்கே ரொம்ப மேக்சிமமாக பவர் சேவ் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ரிசல்ட்டால் தான் உங்களுக்கு பவர் சேவிங் ஜாஸ்தியாக இருக்குது காரணம் என்னென்னா அவங்களோட கிளைண்டு ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா கிட் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் கிலோமீட்டர் வந்து ஐடிசி ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னாலும் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் அதாவது ஒன் சிக்ஸ்டி கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க வித் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் கிலோ வாட் பேட்ரி டிவிஎஸ் ஐக்யூப் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் கிலோ வாட்டு பட் அவங்களோட கிளைம் ரேஞ்ச் வந்து ஈகோ மோட்லேயே ஒன் ஃபிஃப்டி தான் அதுவும் ஸ்டார் போட்டிருக்காங்க பவர் மோட்ல இன்னும் ரொம்ப மோசம் நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் தான் கொடுக்குது அப்படின்னு போட்டிருக்கு என்னவா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் கிலோ வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஆச்சும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் என்ன டிவிஎஸ் இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் உங்களுக்கு அந்த எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஏற்ற ரிசல்ட்டாக தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எஃபிஷியன்சி நல்லா இருக்குது கம்பேர் டு இவங்களோட கிளைம் ரேஞ்சு அப்போனா எவ்வளோ லாஸ் ஆகுது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட பெரிய பேட்ரி கொடுத்தாலுமே அவங்களால நல்ல ஒரு ரேஞ்சு கொண்டு வர முடில ஆனால் நீங்கள் சொல்லுவீங்க இது ரியல் ரேஞ்ச் பார்ஸ் அப்படின்னு ஓட்டி பார்த்தா தான் கண்டிப்பாக தெரியும் இவங்களே ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு தான் ஈகோ மோட்லேயே கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்போ நமக்கு வரும்போது இன்னும் கம்மியாக தான் வரும் சரி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்றது பெரிய பேட்ரி அப்படின்ற ஒரு நல்ல பாயிண்ட் மட்டும்தான் இருக்கே தவிர ரேஞ்ச் ஃபிகர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டுமே டை தான் அப்படி பார்க்கும்போது ரேஞ்ச் ஃபிகரில் ஐடிசி ரேஞ்சில் ஒன் சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க ஏற்ற ரிஸ்ட்டாக இவங்க ஏன் ஒன் சிக்ஸ்டி கூட கொடுக்கல ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னை வச்சுட்டு டிவிஎஸ் ஐக்யூபுக்கு தான் தெரியும் அவங்க என்ன கணக்கு வச்சுருக்காங்க அப்படின்றது சரி ஸோ ரேஞ்ச் ஃபிகர் படி பார்க்கும்போது ஏற்ற ரிசல்ட்டாக நல்லா இருந்தாலும் பேட்ரி சைஸில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டிவிஎஸ் ஐக்யூப் எஸ்டி வந்து பேட்ரி சைஸில் பெருசு சரி நீங்கள் ரேஞ்ச் ஃபிகர் வச்சு வாங்குவீங்களா பேட்ரி சைஸை வச்சு வாங்குவீங்களா எது பெருசாக இருக்கோ அதுதான் நம்ம வாங்குவோம் அதான் நம்மளோட கணக்கு ஆனால் அப்படி வாங்காதீங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது இப்போ பேட்ரியோட சேஃப்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து எது வாங்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் கம்மி பேட்ரி இருக்கிறத வாங்கிக்கோங்க பெரிய பேட்ரி வாங்காதீங்க பெரிய பேட்ரி வாங்குறீங்க அப்படின்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மினி டேங்க் மாதிரி அது எனி டைம் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகலாம் ஸோ பெரிய பேட்ரி ஒன்ஸ் அது ஹீட் ஆகி எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிடுச்சு நான் வந்து சப்போஸ் ஆகாது சப்போஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை அணைக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் கிலோ வாட் அப்படின்றது எவ்வளோ பெரிய பேட்ரி அப்போ அது எவ்வளோ நேரத்துக்கு எரியும் அது எரிஞ்சதுலாம் என்ன ஆகும் சென்ஸோடு நம்ம யோசிக்கணும் நம்ம வீட்டில் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் கிலோ வாட்லாம் வச்சு நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறோம் அதை டூ வீலரில் சார்ஜ் அதுவும் டூ வீலரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் கிலோ வாட்டுக்கு உங்களுக்கு லிக்யூட் கூலிங்காக கொடுத்துருக்காங்க ஆக்டிவ் கூலிங் கூட கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஒரு ஃபேன் கூட வச்சுருக்க மாட்டானுங்க அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளோ பெரிய பேட்ரியை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அது தான் சேலஞ்சிங்க அதோடய எனர்ஜி டென்சிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்த லித்தியம் செல் வந்து ஃபயர் ஆகிடுச்சுன்னா அணைக்கிறது அப்படின்றது வாய்ப்பே இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பெட்டர் 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 நம்ம வந்து சின்ன பேட்ரியை யூஸ் பண்ணுறது நல்லது சின்ன பேட்ரினால் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் கிளைம் கொடுக்குறாங்களா அந்த மாதிரி பேட்ரி ஒரு த்ரீ டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட்டு வந்து அடிக்குவேட் அது போதும் ஏதோ ரிசர்வ் பார்க்கும்போது த்ரீ பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னு பெருசாக நம்பர் கொடுத்துருந்தால அவங்க பஃபர்லாம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீலேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ வாட்டு தான் நமக்கு யூஸபிள் கெப்பாசிட்டியாக கொடுப்பாங்க அப்படி பார்க்கும்போது ஏற்ற ரிசர்வாக இஸ் அ பெஸ்ட்டு சாய்ஸு பேட்ரி செலெக்ஷனில் கம்பேர் டு பிக்கர் பேட்ரி நான் பிக்கர் பேட்ரியோட சேஃப்டி ப்ரோட்டோக்காலு எனக்கு அந்தளவுக்கு திருப்தியாக இல்லை டிவிஎஸ் ஐக்யூபில் காரணம் என்னென்னா டிவிஎஸோட பழைய கதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது பேட்ரியில் இப்போ சமீபத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் இந்த மகாராஷ்டிரா சைட்லலாம் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டதை நம்ம பார்த்தோம் அதனால் பிக்கர் பேட்ரி கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் பெரிய பேட்ரி கண்டிப்பாக வாங்காதீங்க முடிஞ்சளவு த்ரீ கிலோ வாட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட்டுக்குள்ளேயே டூ வீலரில் வாங்கிக்கோங்க இதுக்கு நான் ஒரு தனி வீடியோவே போடுறேன்
உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெஸ் ஆகும் அதே ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இதுலேயும் இருக்கும் டிவிஎஸ் ஐக்யூப்லேயே பட் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் வீல் டிஸ்க் இருக்கிறதுனால பிரேக்கிங் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஆனால் ரியர் வீல் வந்து அந்த ரியர் வீல் பிரேக்கிங் வந்து அந்தளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக ரெண்டுத்துலேயுமே இந்த குறிப்பாக டிவிஎஸ் ஐக்யூப் எஸ்டியில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் கிலோவாட்டில் ஏதாச்சும் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்களா பிரேக்கிங்கில் அப்படின்றத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இது வரைக்கும் பிரேக்கிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ரெண்டுமே டை தான் ரெண்டுமே வந்து ரியர் பிரேக்கிங் நல்லா இல்லை ஆனால் பிரேக்கிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங்கோட பார்ட்டை நம்ம எடுக்கும்போது உங்களுக்கு டிவிஎஸ் ஐக்யூப்பில் ரீஜென்ரேட்டிவ் கொஞ்சம் ஒஸ்ட்டாக தான் இருக்குது ஈவன் த்ராட்டல் ரெஸ்பான்ஸே ஒஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அங்கே வந்து உங்களுக்கு இந்த ரீஜென்ரேட்டிவ் பவர் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால என்ன ஆகும்னா அதே பஜாஜ் செட்டக்கில் நம்ம சொன்ன கதை மாதிரி நம்ம லைட்டாக ஆக்சலேட்டரை விட்டாலே அந்த ரொட்டேட்டிங் மூவ்மெண்ட் இருக்குது திடீர்னு ரீஜென்ரேட்டிவ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவ் ஆகிடும் அப்போ சடனாக அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான வேலையாக அது செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இது சம்டைம் நல்லாயிருக்கும் சம்டைம் வந்து பிடிக்காது தேவையில்லாத நேரத்தில் டக்குன்னு பிரேக் போடுற மாதிரி அதுவே பண்ணிவிடும் ரீஜென்ரேட்டிவ் வந்து அவங்க பூஸ்ட் அப் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அது நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்காது அது ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த வண்டியே டிசிஷன் எடுக்கும் எப்போ ரீஜென்ரேட்டிவ் வந்து அது ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத வண்டி டிசைட் பண்ணிக்கும் நம்மளால் அது பண்ண முடியாது அதே நீங்கள் வந்து ஏத்தரில் பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக உங்களுக்கு மேஜிக் ட்விஸ்ட் அப்படி கொடுத்திருக்காங்க <laughs> அதில் டிவிஎஸ் ஐக்யூப் தான் இது வரைக்கும் அப்படியே ஒரு டாப் பொசிஷனில் இருந்தது ஏன்னா சஸ்பென்ஷன் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க டிவிஎஸ் ஐக்யூப்பாக நாம் ஓட்டின வரைக்கும் சஸ்பென்ஷன் வந்து நல்லா இருக்கும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் சஸ்பென்ஷன் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அண்ட் அதே நேரத்தில் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஏத்த ரிஸ்டாவோட சஸ்பென்ஷனும் வந்து நாட் பேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் கம்பேரிட்டிவ்லி அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு வந்து டிவிஎஸ் ஐக்யூப்போட சஸ்பென்ஷன் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தது கம்பேர் டு ஏத்த ரிஸ்டா ஸோ ஒரு பாயிண்ட் வந்து டிவிஎஸ் ஐக்யூப் கொடுக்கலாம் சஸ்பென்ஷனில் அண்ட் சீட்டோட லென்த் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டுமே அடிக்குவேட் ஸ்பேஸில் இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப பெரிய சீட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ரிஸ்டாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னாலும் அந்த ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால அதோடய ஃபார்ம் ஃபேக்டரே கொஞ்சம் ஆக்வர்ட் பொசிஷனில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஈவன் கம்ஃபோர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ரிஸ்டாவில் என்னென்னா பில்லியனுக்கு அந்தளவுக்கு சேஃப் அண்டு கம்ஃபோர்ட் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லலாம் பேக் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அவங்க வந்து ஃபூட் ரெஸ்ட்டை ஒழுங்காகவே பொசிஷன் பண்ணல அவங்க கொடுத்துருக்குற அந்த பை டிஃபால்ட் மோல்டட் ஃபூட் ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப 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 மோசமாக இருக்குது அதுக்கு தனியாக ஒரு ஃபூட் ரெஸ்ட்டை கொடுத்துருக்கலாம் அண்ட் லேடிஸ் ஃபூட் ரெஸ்ட் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக கொடுக்கல ஆட் ஆனால் கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி பலதரப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து ஏத்த ரெஸ்டால் சொதப்பிட்டாங்க ஆக்சுவலாக பெரிய சீட்டை கொடுத்துட்டு பில்லியன் ரைடரை வந்து கடுப்பேற்ற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க ஃபூட் ரெஸ்ட்டில் அதே நீங்கள் வந்து டிவிஎஸ் ஐக்யூப் பார்க்கும்போது எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது கம்ஃபர்டபுளாக உட்காருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிவிஎஸ் ஐக்யூப் வந்து பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து நம்ம சார்ஜிங் டைம் பார்ப்போம் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் கிலோவாட் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஏத்த ரிஸ்டாக வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஃபுல் சார்ஜ் எடுத்துக்குது இவங்களோட செக்மெண்ட்லேயே சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் சார்ஜர் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொடுக்குறாங்க ஸோ பெட்டர் தான் ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் உங்களுக்கு ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு டிவிஎஸ் ஐக்யூப் கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மி தான் ஏன்னா டிவிஎஸ் ஐக்யூப் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் கிலோ வாட்ஸை வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் எயிட்டீன் மினிட்ஸ்லேயே சார்ஜ் ஆகுது உங்களுக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா நைன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் சார்ஜர் இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து டிவிஎஸ் ஐக்யூப் ஆஹா புண்ணியம் எவ்வளோ சூப்பராக கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு தானே யோசிப்போம் ஆனால் அங்கே ஒரு செக் இருக்குது என்ன மேட்டர் அப்படின்னா டிவிஎஸ்ஸோட பழைய கதையெல்லாம் நம்ம டிவிஎஸ் ஐக்யூப்பில் இருக்கிற பழைய கதையெல்லாம் நம்ம அப்படி பார்க்கும்போது ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கும்போது இதில் நிறைய பேர் சொன்னது என்னென்னா இவங்களோட சார்ஜர் இருக்குல்ல டிவிஎஸ் ஐக்யூப்போட சார்ஜரு இது வந்து நான் ரிப்பேரபிள் சார்ஜரும் அது ஒரு வீடியோ கூட நான் பார்த்தேன் வடக்க வடக்கு நண்பர்கள் தான் போட்டிருந்தாங்க அந்த ரிப்பேர் அந்தளவுக்கு பண்ண முடியல ஒன்ஸ் நம்ம போயிடுச்சு அப்படின்னா அவ்வளோதான் அதோட நம்ம வந்து ய
ஏத்தர் சைடில் யாரும் சார்ஜர் குற சொன்னது கிடையாது எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் டிவிஎஸோட சார்ஜரில் சம்திங் ஃபிஷி எனக்கு அந்த சார்ஜரில் நம்பியே இல்லை இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து ப்ரைஸிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி எந்த வெஹிக்கிளில் வந்து இஷ்யூ ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா ரெண்டுமே புது மாடல் ஸோ இஷ்யூஸ் எப்படி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படி பார்க்கும்போது இவங்களோட பழைய வெஹிக்கிள் இருக்குல்ல அதாவது இவங்க சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஏத்தர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் இவங்க இதில் வந்து டிவிஎஸ் ஐக்யூபி எஸ் மாடல் ஸோ இதில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை வந்து இந்த வெஹிக்கிளுக்கும் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே பில்டு ஒரே ஃப்ரேம்லேருந்து தான் வருது கிட்டத்தட்ட எல்லா காம்பனண்ட்டுமே வந்து ஒரே தான் ஷேர் ஆகுது அப்படின்னும் போது நம்ம பெருசாக வந்து இதில் சேஞ்சஸ் இருக்காது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இவங்களோட ப்ரீவியஸ் ப்ராடக்டோட லட்சணம் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சாலே நம்ம இப்போ வர ப்ராடக்டோட லட்சணம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஏத்தர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் சர்வீஸ் சார்ஜஸ்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குப்பா பெல்ட்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அண்ட் பெல்ட்டு ப்ரா ப்ராப்ளத்துக்கு சார்ஜஸ் வந்து ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியும் அதாவது பெல்ட்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணோன்னா அதோட கொஞ்சம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் ஜாஸ்தி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் நான் யூசர் கிட்ட கேட்கும்போது பெல்ட்டு பெருசாலாம் ஒன்றும் செலவுலாம் வைக்கிறது இல்லை டெய்லி கரெக்டாக நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறீங்க பெல்ட்டை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து வாட்டர் வாஷ்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் பெல்ட்டை வந்து ப்ரஷிங்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் க்ளீனாக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா பெல்ட் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமே கொடுக்காது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் சாலிடாக ஓட்டலாம் பெல்ட் வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை கொடுக்காது அப்படின்ற மாதிரி யூசர் தரப்புலேயும் சொல்கிறாங்க பட் மேஜராக சின்ன சின்ன காம்பனன்ஸு இந்த மாதிரி பெல்ட்டு பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த வண்டியில் பெருசாக எதுவும் பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரியும் சொல்லலாம் சில டைம் இந்த சாஃப்ட்வேர் பக்ஸ் அங்கங்கே லைட்டாக சாஃப்ட்வேர் பக் இருக்குது ஓகே மிச்சபடி உங்களுக்கு மேஜராக பேட்ரி ஹீட் ஆகிறதோ மோட்டர் ஹீட் ஆகிற விஷயமோ இந்த மாதிரி இதை மாதிரி ப்ரைமான ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஏத்தரோட ப்ராடக்ட்ஸில் இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கல அண்டு ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் அது ஷோரூம்குள்ளே தான் நடந்தது அது வந்து ஆக்சிடெண்ட்டான வண்டியில் வந்து அதை கரெக்டாக அதில் வாட்டர் வாஷ் பண்ணதுனால அது ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு அது வந்து ஷோரூம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்ற மாதிரி ஆச்சு அஸ் அ ப்ராடக்டாக பார்க்கும்போது ஏத்தரோட பேட்ரி வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்கராக இருக்குது அண்ட் இன்னும் சேஃபராக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் நமக்கு தெரியுது ஸோ பெருசாக மேஜர் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறதுனால ஏத்தர் இது தான் வந்து பெருசாக மேஜர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்காது குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அதுவும் மேஜர் கம்போனன்ஸோட குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சரி டிவிஎஸ் ஐக்யூப் வரும் டிவிஎஸ் ஐக்யூப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே இந்த மோட்டர் ரிலேட்டட் ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய யூஸர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹை ஸ்பீடில் போகும்போது அதாவது அவங்க டாப் ஸ்பீட் வந்து எயிட்டி சொல்கிறாங்களே ஸோ கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து நீங்கள் அந்த வண்டியை ரொம்ப ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அசால்ட்டாக வண்டி வந்து ஹீட் ஆகி வண்டி வந்து வார்னிங் கொடுத்து ஸ்டாப் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அதை கூல் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது சம்டைம் மோட்டர் வார்னிங் வந்து தொடர்ச்சியாக இரிட்டேட் பண்ணுற மாதிரி வார்னிங் காமிச்சிட்டே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அதோட ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம் சென்சர் ரிலேட்டட் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப அனோயிங்காக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் த்ராட்டல் இஷ்யூஸ் அப்படின்றது இந்த டிவிஎஸ் ப்ராடக்டில் இருந்துகிட்டே இருக்குது டிவிஎஸ் ஐக்யூபில் வந்து த்ராட்டல் இஷ்யூ அது ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நிறைய வந்து யூசர்ஸ் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க டிஸ்பிளே ப்ராப்ளமும் இருக்குது அப்படின்னு சில யூசர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ பண்ண ஒருத்தர் அவரோட டிஸ்பிளேவுமே பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே டிஸ்பிளே வந்து லைன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸு ஸோ அவங்க டிஸ்பிளேலேயும் ப்ராப்ளம் இருக்குது குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்டில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அண்டு மேஜரான என்னோடய கன்சர்ன் என்னென்னா பேட்ரியோட ஹீட்டிங் ஓகே அதுவுமே வந்து ரெண்டு மூணு ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு ஃபயர் ஆகிருக்கு வண்டி வந்து ஃபயர் ஆகிருக்கு அந்த ஃபயர் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான ஃபயர் ஆகுது ஓகே யூசர் சைடில் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளமாக நான் வந்து டிவிஎஸ் சைட்லேருந்து பார்க்குறேன் ஹீட்டிங் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் டிவிஎஸ் ஐக்யூப்பில் இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வருது ஓகே அது அவங்க ரெக்டிஃபை பண்ணாங்களா இல்லையான்றது கூட நமக்கு வந்து பெருசாக தகவல் இல்லை அண்ட் ட்விட்
ஸோ உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள் எது வந்து உங்களுக்கு குவாலிட்டியாக எது உங்களுக்கு சேஃபாக படுதோ அதை வாங்கிக்கோங்க சி ஆன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அன்டில் தன் பை வே ஃப்ரம் தி வாக்கர் பாய் ப